Dall'11 al 18 marzo 1995 io volontariamente dietro compenso mi sono sottoposta alla crociera Sette Notti ai Caraibi, 7NC, a bordo della motonave Zeni 3, una nave da 47.255 tonnellate di proprietà della Celebrity Crociere, una delle oltre 20 compagnie di crociera che attualmente operano fra la Florida e i Caraibi. La nave e i servizi, da quello che ora so della qualità media dell'industria delle crociere, erano assolutamente di primordine. Il cibo era assolutamente Superbo. Il servizio impeccabile, le escursioni a terra e le sue attività di bordo organizzate fino ai minimi dettagli per il massimo dell'eccitazione. La nave era così bianca e pulita che sembrava sterilizzata. Il blu del mare dei Caraibi variava dal color coperta di neonato maschio fino al fosforescente, lo stesso per il cielo. Le temperature erano uterine, persino il sole sembrava programmato secondo le nostre esigenze. Il rapporto equipaggio passeggeri era di 1,2 a 2. Era una crociera extra lusso. Cari lettori, ben ritrovati. Quello che avete appena ascoltato è un brano di Una cosa divertente che non farò mai più. Un diario narrativo che fa parte di una serie di lavori scritti dall'autore statunitense David Foster Wallace. Nato nel 1962 negli Stati Uniti e deceduto nel 2008, si consacra come scrittore col suo romanzo Infinite Jest nel 1996, ma già a 25 anni, con la scopa del sistema, era balzato agli occhi della critica. Riceve molti premi nella sua carriera e viene riconosciuto come uno dei migliori scrittori della sua generazione, paragonato a Don De Lillo, a Borges e Nabokov. Personaggio controverso, psicotico, di un'intelligenza strabiliante, è soggetto a depressione e dipendenza da psicofarmaci. Si suiciderà a 46 anni nella sua casa californiana. Nel 1995 la rivista americana Harper's gli commissiona un articolo per un servizio sui pregi e difetti delle crociere extra lusso. Il libro è l'esilarante e caustico racconto della settimana trascorsa da Wallace a bordo della nave da crociera 7NC, in partenza dalla Florida per un tour nei Caraibi. Anche la doccia è esagerata. L'acqua che esce dal rubinetto dell'acqua calda è di un caldo con effetto esfoliante, ma occorre solo uno scatto della manopola della doccia per ottenere una temperatura perfetta di 37 gradi centigradi. Vorrei che a casa mia la pressione dell'acqua fosse proprio questa. La forza del telefono della doccia vi schiaccia senza via di scampo sulla parete opposta e a 37 gradi centigradi la posizione massaggio vi fa ruotare gli occhi all'insù e lo sfintere da segno di cedimento. Ma tutto questo non è niente rispetto al water, affascinante, potenzialmente diabolico della 1002, con nubio armonioso di forme raffinate e vigorosa funzionalità, corredato di rotole di carta così soffici che non presentano le solite perforazioni dello strappo. Il mio water è sormontato da questo avviso. Questo water è dotato di sistema di scarico ad alto tiraggio, si prega di non gettare niente che rifiuti ordinari e carta igienica. Sì, è proprio un water ad alto tiraggio. Lo scarico produce un rumore breve, ma traumatico, una specie di gorgoglio tipo disturbo gastrico su scala cosmica. Insieme a questo rumore arriva anche una violenta suzione così impressionante e potente che fa paura e allo stesso tempo dà uno strano senso di conforto. I vostri escrementi, più che rimossi, sembrano risucchiati e risucchiati ad una velocità tale che vi fa pensare che vadano a finire in un luogo così lontano che diventano immediatamente un'astrazione, una specie di scarico ad alto tiraggio esistenziale. La nave è un microcosmo che rispecchia la società americana della media alta borghesia, ambiente ideale per le sagaci annotazioni di Wallace. 
Situazioni grottesche e paradossali vengono raccontate con irresistibile ironia e sarcasmo, ma nascondono un fondo amaro perché, dopo i primi giorni di entusiasmo ed euforia, lo scrittore scopre che c'è una sorta di noia e alienazione legata al susseguirsi di attività proposte dallo staff della crociera. Intuisce che dietro i sorrisi forzati del personale c'è lo spettro della paura di non soddisfare appieno i desideri del passeggero, sapendo di essere continuamente sorvegliati da un supervisore. Il risultato è che tutto ciò che all'inizio sembra fantastico, dopo qualche giorno inizia a perdere smalto ai suoi occhi. Sotto la sua spietata lente di ingrandimento passano le stravaganze dei passeggeri, l'altezzosità della classe dirigente della crociera, l'ipocrisia del sistema in contrasto con l'autenticità di pochi personaggi, ai quali non esita di fare tributo. Fra questi il cameriere addetto al suo tavolo. Il cameriere del tavolo 64 si chiama Agoston. Fra me e me, ma solo fra me e me, lo chiamo Aragoston. Agoston mi ha pulito i carciofi e l'aragosta e mi ha spiegato che esistono molti altri modi di mangiare la carne, oltre che stracotta. Sento che abbiamo qualcosa in comune. Lui ha 35 anni, alto circa 1,70 m ed è grassottello. Ha un'economia di movimenti da uccellino, tipica degli ometti paffuti e graziosi. Esperto di menù, Agoston consiglia e raccomanda, ma senza quell'altezzosità che mi ha fatto sempre odiare i camerieri gastropedanti dei ristoranti di lusso. Agoston è onnipresente, senza essere né ontuoso né oppressivo. È gentile, cordiale e simpatico. Sento di volergli bene. Il sogno di Agoston è quello un giorno di tornare per sempre a Budapest e con i risparmi della Nadir aprire una specie di caffè che venda anche quotidiani specializzato in una cosa chiamata zuppa di ciliegie. È normale ridere a crepapelle quando si guarda un film comico, ma quando state leggendo un libro sul treno e improvvisamente scoppiate in una risata, molti vi guarderanno con preoccupazione. E allora preparatevi perché quando leggerete questo libro probabilmente già dalle prime pagine non riuscirete a trattenere almeno un largo sorriso. Come potrei definire questo piccolo capolavoro? Un concentrato di aneddoti e osservazioni che riflettono una bella fetta della società americana dove prevale l'ideologia che non c'è bene maggiore che il tuo proprio bene e che il tuo mestiere nella vita è di gratificare i tuoi desideri. Se non ci riesci, sei inevitabilmente destinato al fallimento. Questa è, secondo Wallace, la psicologia delle crociere, dove anticipare ogni desiderio del passeggero serve in parte a coprire quella insoddisfazione latente quel vuoto che potrebbe farti capire che in fondo non ti stai divertendo poi così tanto. Ho imparato che in realtà ci sono intensità di blu, anche oltre il blu più limpido che si possa immaginare. Ho mangiato più che mai e piatti più sofisticati che mai, per di più nella stessa settimana in cui ho imparato che la differenza tra beccheggiare nel mare agitato e rollare nel mare agitato. Ho visto croupier professioniste così carine che ti facevano venire voglia di fiondarti al loro tavolo e perdere fino all'ultimo centesimo a blackjack. Ho sentito cittadini americani maggiorenni e benestanti che chiedevano all'ufficio relazioni con gli ospiti se per fare snorkeling c'è bisogno di bagnarsi, se il tiro al piattello si fa all'aperto, se l'equipaggio dorme a bordo e a che ora è previsto il buffet di mezzanotte. Passaggi sublimi, stile di scrittura impeccabile, un'ironia che spesso confina con la satira, ma che ha dei risvolti poetici capaci di emozionare. Questo è David Foster Wallace. Peccato che non ci sia più. Vi lascio con una sua osservazione sulla pubblicità. Un annuncio pubblicitario che fa finta di essere arte è come quando qualcuno vi sorride cordialmente solo perché vuole qualcosa da voi. Vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.